Yes. Embo kama umeka na umbo usimame Kama umeka na unaweza kusimama Embo usimama Siondoke marafiki Kwa nini tuko hapa Tuimbe tu alafu tuondoke Au kuna kitu tunatafuta Mandiko anasema watanitafuta na kuniona watakapo nitafuta kwa mioyo yao yote. Kuimba ni zaidi ya kutoa sauti. Kuimba ni kubadilisha maisha. Embu ino mikono yako juu. Dakika chache tena. Dakika chache tena. Inua tu. Mungu ametupa usiku huu kama zawadi kwenye maisha yetu. Jana imepita na haiwezi kurudi kamwe kwenye maisha yetu. Siku ni hii amefanya. Kuweka alama na historia kwetu. Sijui unakiu naye kiwango gani. Kanuni ya Mungu ni ngumu kidogo hamuhudumi kila mtu ila unawahudumia wenye kiu. Moyo wako unahitaji naye kiasi gani? Mungu anawatafuta watu kama hao. Wamfanyie ibada katika roho na katika kweli. Anaposema na watafuta manake ya wapo Au kama wapo Hawajui walichobeba Karibu na Wewe Mungu Wa Oh, take
na kiu na njana Daudi anasema kama ayala anavyoonea shauku mito ya maji ndivyo nafsi yake inavyokuonea shauku kama walinzi wanavyoitamani asubuhi ndivyo nafsi yake inakuonea shauku kama ardhi kame inavyotamani mvua ndivyo nafsi yake inavyokuonea shauku Usiku wa leo tuna njana. Karibu Saidi, karibu Mungu wetu. Yesu sai imefika. Umtukuze Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu sai imefika. Umtukuze Yesu katika maisha yetu. Ulisema utakapoinuliwa juu, utawafuta wengine waje kwako. Nasi tunakuinua juu mahali hapa kuna kuinua juu ya kawaida juu ya mazoea juu ya utaratibu tuliojiwekea ili ya kwamba utuvute tuje kwako maana tuna njana awe tuna kiu na awe na Bwana na ujitukuze mara hii tena kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kila mwenye pumzi aseme amen makofi mazuri kwa Yesu Amen. Amen. Hebu nisikie kelele za washindi huko ndani kama wapo wachache. Nisikie kelele za washindi kama wapo wachache. Nisikie kelele za washindi kama wapo wachache. Nisikie kelele za washindi kama wapo wachache. Pigie Yesu makofi yako kama unaweza. Bado kuna watu bado washindi waliopo wachache. Huwa hatupo wengi. Mfanyie Yesu kelele. Ongeza tena, ongeza tena. Ongeza tena, ongeza tena. Piga kelele kama radi, piga kelele kama mbao. Ongeza kelele yako. Ongeza kelele kuzimu ijue. Kuna mtu aliyesalia hata sasa. Aliyelibeba jina la Bwana na uweza wa Mungu wake. Ongeza kelele yako. Ongeza kelele. Kelele ya mtu ambaye hata sasa hajalala anasema namgoja Bwana katika Zaburi namgoja Bwana na chua atatokea kwangu hebu piga kelele yako piga tena piga tena piga tena piga tena nisikie hiyo kelele yeriko ilianguka kwa sababu ya kelele ya washindi waliokuepo wachache eh kama kuna wachache tuliovurugwa mpaka sasa piga tena kelele yako eh tazame jirani yako mwambie alo ninapokuwa kwenye mkesha kama hizi ninakuwa nimevurugwa kwa sababu na mgoja Bwana Nishangae unavyoweza kunishangaa, niangalie unavyoweza kuniangalia, lala unavyoweza kulala. Mimi nimekuja hapa kumgoja Bwana. Nimekuja hapa kumtafuta Bwana. Nimekuja hapa kumgoja Bwana. Nimekuja hapa kumtafuta Bwana. Nina usongo kweli kweli maana wanaobadilisha dunia na mimi nimo. Wanaokusudiwa kubadilisha dunia na mimi nimo. Niangalie unavyoniangalia, nipimie unakonipi mia lakini kesho yangu ni kuu kuliko leo yangu kesho yangu ni bora kuliko leo yangu hebu washindi waliovurugwa wapige kelele hapo he wakina Daudi ambao huaga waelewekagi tunacheza ikifika saa ya kucheza tunalia ikifika muda wa kulia lakini tunamgoja Bwana katika Zaburi Sili kama nazungumza na mtu hapa ndani. Mwambie mwenzako huu ndio muda wa washindi sasa. Muda wa watu wa kawaida umeshapita. 
Tikisa kidogo mwambie muda wa watu wa kawaida waga unaanza saa kumi na mbili Mpaka saa tano Wakenda sana <laughs> Waga wanaishia saa sita na nusu Alafu wa shindi watu natokea muda wa usiku Machira ya usiku Mandiku anasema usiku Ndiyo wakina Paulo na Sila Waka msifu buwana Hawa kumsifu saa ne Hawa kumsifu saa tano Usiku wa manane Ndiyo misingi wa inatokea kisa ndio milango wa inafunguka usiku wa maana eh watu wote wa kawaida wanaishiaga mwambie mwenzako saa sita saa sita mwangalie mwambie nikikutazama naona kama wewe ni wa saa sita Ah, mwambie nikikutazama yani ulivyokaa kaa saa hii ninaona kama eh, kama umeishia saa sita saa sita hivi lakini bado mimi na stamina maana milango ya gereza haifungukagi saa sita saa sita haifungukagi saa tano saa tano haifungukagi saa mbili saa mbili huwa inafunguka usiku wa manane na usiku wa manane ndio sifa zinaanzaga usiku Wamanane Mwambie wewe wa saa sita nipishe Wa saa tano nipishe Wa saa mbili nipishe Mtikise mtu mwambie nipishe kwanza Hengu nipishe wewe wa saa tano Wewe wa saa mbili Wewe wa saa tatu Wewe wa saa nne saa nne Nisogeze Nisogeze Haya ya 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 Yaani hata imba yako inaonyesha ya saa mbili saa mbili saa tatu saa tatu Sasa hizi hata tukikwambia inua mikono ni washindi peke yao wanaweza kuinua Wa saa mbili hainuki Petena Yesu makofi Dakika chache tuingie kwenye maombi hapa dakika chache kama unaweza kukaa kaa dakika chache Bwana asifiwe Ninamshukuru Mungu aliyenipa nafasi ya kuwa sehemu ya usiku huu wa baraka. Namshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi. Watumishi wa Mungu nimepokea mwaliko wenu kwa unyenyekevu mkubwa. Naitwa Mwalimu James Kamera, kamera ya K na sio ya C. Keka si unapata kifaa, keka K unapata uko wetu. Nina package ngumu kidogo hapa sita fundisha nitahubiri angawa ni mwalimu pase <laughs> ah, lakini kwa sababu ni usiku wa washindi basi angalau tu tuhubiri nina package kichwa kinachosema last weapon silaha ya mwisho last weapon silaha ya mwisho na Tumepata nafasi ya kuimba wangapi wamepata hiyo nafasi miaka kama 15 16 nilipata nafasi ya kuwa kama wewe najua unaniangalia unasema una uhakika ndio ndoa yangu ina miaka kumi na tatu sasa 14 ni mwili tu una shukurani lakini nakula kwa bidii kubwa sana. Moja ya kitu ambacho nilimuomba Mungu kwa machozi kwa hiyo miaka ambayo nilipata nafasi ya kuwa kama wewe. Nisiwahi kutumia usiku wote utakaonipa kwa hasara. Kuna mtu amenisikia alichosema? Nisiwahi kutumia usiku wote. Kuna wenzako wako kitandani saa hizi unafahamu? wangapi wana taarifa kule viuoni kuna ambao wamebaki vitandani inawezekana hawajakupa taarifa hatuko hapa wote <laughs> ni kosa la kutubia ni dhambi ya kutubia ukarudi kama ulivyokuja ndikiza jirani yako mwambie ene jumapili wakiitwa watu kwenye toba unatakiwa utoke mbio kama utaacha kitanda cha sita kwa sita Godoro zuri ukaja kukaa kwenye kiti hapa na bado ukarudi mkavu kama ulivyokuja. He, ona aibu.
Kwa hiyo pambana unavyopambana hakikisha unachomoka na kitu. Nipungie mkono kama umenisikia alichosema. Nipungie tena mkono kama umenisikia. Kitabu cha matendo ya mitume matendo ya mitume Matendo ya mitume mlango wa 16 mstari wa 25 na 26 Matendo ya mitume 16:25 na 26 Lakini panapo usiku wa manane hebu sema usiku wa manane ndio huu sasa Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza hawakuwa wanaimba na wafungwa wengine walikuwa wanawasikiliza ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi hata misingi ya gereza ikatikisika na mara hiyo milango ikafunguka na vifungo vyao wote vifungo vyao wote sio vifungo vya Paulo na Sila vifungo vya wote hata wale wafungwa wengine ambao walikuwa sehemu ya wafungwa kwenye ile gereza na vifungo vyao pia vikalegezwa waliokuwa wanaimba na kuomba ni wawili lakini neema na nguvu ilipokuja haikugusa watu wawili iligusa mpaka wanaowazunguka Kitabu cha Yakobo mlango wa tano. Yakobo tano. Kumina tatu. Yakobo tano kumina tatu. Yakobo tano kumina tatu. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Yakobo anauliza swali. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Na aombe hatua ya kwanza kuomba. Alafu maombi ya kigoma afanyeje? Kuna wakati unaomba na maombi hayaleti majibu ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi kama ameomba hajajipiwa hatua ya pili ni nini aimbe zaburi na mstari wa mwisho ni mambo ya nyakati wa pili mlango wa 20 mambo ya nyakati wa pili mlango wa 20 mambo ya nyakati wa pili mlango wa 20 mstari wa 20 na ishina moja. nyakati wa pili ishirini, ishirini na moja. wakaamka asubuhi na mapema wakaenda katika wakaenda nje katika jangwa la tekoa nao walipokuwa wakitoka Yehoshafati akasema akasimama akasema nisikieni enyi wenyeji wa Yuda enyi wenyeji wa Yerusalemu waaminini bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyodhibitika waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa naye alipokwisha kufanya shauri na watu wake akawaweka watakao muimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utukufu wakitoka mbele ya jeshi na kusema shukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele watakao muimbia katika uzuri na utakatifu watakao msifu Mungu katika uzuri na utakatifu niseme mambo mawili kwa haraka jambo la kwanza kuimba sio sauti kuimba sio sauti kuimba ni nguvu nyuma ya sauti na moja ya kitu dunia inakosa sasa sio waimbaji dunia inakosa waimbaji wenye nguvu nyuma ya nyimbo zao na kadri siku zinavyoenda dunia inashuhudia entertainer wengi kuliko worshipers watu wanaweza kuremba sauti wanavyoweza lakini bado tukatoka wakavu bila matokeo yoyote kuimba sio sauti mwambie jirani yako kuimba sio sauti tikise na mwingine tena mwambie kuimba sio sauti mwambie kuimba ni nguvu wakina Paulo na Sila hawakuwa na sauti ya kuimba sisi wahubiri tukishahubiri sana sauti zetu zinaharibika kuna sauti nne tunazozifahamu 
sauti ya kwanza sauti ya pili sauti ya tatu na sauti ya nne wapigaji watakwambia huyu anaimba sauti ya kwanza anaimba sauti ya pili anaimba sauti ya tatu na anaimba sauti ya ngapi ya nne sasa ukishavuka sauti ya nne maana kuna ambao tumejaliwa huaga sauti zetu zinavukaga nisikilize biblia inasema kila mwenye pumzi amsifu bwana kwa hiyo kuna sauti ya kwanza kuna sauti ya pili kuna sauti ya tatu kuna sauti ya nne alafu kuna kina sisi ambao kila mwenye pumzi amsifu bwana hatujuagi tunaimba sauti ipi ili mradi sauti inatoka ndicho tunachoimba na wala usitushangae tunachojua tunaimba usituambie ni angapi wala usitusikilize kuna wakati mpigaji atapiga atatafuta kitu tunayoimba atapiga hata tupata lakini tunachojua Mungu anatusikia na anatuelewa na anajibu na nguvu zake zinatokea. Kwa hiyo mimi ninachojua kuimba sio sauti, kuimba ni nguvu iliyopo nyuma ya sauti. Kwa hiyo wakina Paulo na Sila walikuwa na sauti inayoitwa kila mwenye pumzi. Lakini ile nguvu iliyokuwa nyuma ya hiyo sauti misingi ya gereza ilitikiswa hiyo nguvu iliyokuwa nyuma ya hiyo sauti vifungo vililekezwa ngoja niseme kitu hichi kigumu sana dunia inakosa waimbaji wenye nguvu tuna waimbaji wengi leo lakini ni entertainer kuna kitu tunakosa yani kuna mahali tumefika ambako Hatusikii tena ile nguvu ya Mungu. Lakini tuna waimbaji wanaweza kutushawishi. And we hear voice. Tunasikia sauti hatusikii nguvu. Tunawakosa wakina zaza wa kizazi hichi. Tunawakosa wakina Benjamin Dube wa kizazi hichi. Tunawakosa hao watu tunawakosa wakina Donien wa kizazi hichi watu ambao hawana sauti nzuri ila wana neema ya Kristo nyuma yao kuna kitu tunakosa ndio maana tuko hapa usiku wa leo moja ya maombi niliyokuwa ninamuomba Mungu kwa ajili yako Mungu ainue kizazi ambacho kitaachilia ile nguvu iliyopotea dunia ione watu waisikie na wavutwe kuja kwa Kristo Yesu ndicho tunachoomba waimbaji ambao wakishika maiki hata asipoimba hata asipofanya chochote ile nguvu ya Mungu iliyopo nyuma yake ikuse maisha ya watu ngoja niwape ushuhuda mwaka tano nilipata nafasi ya kuhudhuria moja ya mikutano ya Mori Seruro moja ya uhubiri ambao Mungu aliwapa neema ya kutembea kwenye upako mkubwa kuna mtu anauliza una uhakika tano ndio Alikuwa na mikutano miwili tu Tanzania na mmoja alikuwa anafanyia Arusha kwa siku moja tu. Mungu alimwambia fika Arusha fanya mkutano siku moja tu. Tena masaa. And then uje Dar es Salaam ufanye siku mbili tu. Alipofika Arusha sasa mimi nilikuwa kaskazini kwa nilienda Arusha. Alipofika Arusha tumejaza uwanja tunamsubiri. Alafu Mungu akamwambia hao watu wamekuja kukuona wewe hawajaja kuniona mimi kwa hiyo usubiri unafikiri tumeshafika uwanjani tunamsubiri muhubiri alafu muhubiri mwenyewe amekatazwa na Mungu na ameshapakia huko huko hayupo tena hata Arusha waratibu wa ule mkutano wanafanyaje wakaamua kualika waimbaji waliokuepo waimbe muda uishe turudi nyumbani kulikuwa na bendi iliyotoka Marekani wakatuchezesha na nyinyi waimbaji mtuache kama hamna nguvu za Mungu hizi biashara za kutuambia tucheze kama Daudi koma Nyinyi mnafikiri Daudi alicheza kwenye ukavu akavua nguo kulikuwa na wingu 
kilichomfanya Daudi nguo zikavuka sio kelele kulikuwa na wingu ambalo hata yeye mwenyewe kujua zimetokeaje ninyi mnataka kwenye ukavu namna hii tuvue nguo cheza kama Daudi hata nguo zikivuka eh hebu mtuache kwanza mwambie mwanzo hebu niache kwanza mwambie niache kwanza usituni usinivuruge hebu mtikize kidogo mwambie niache kwanza <laughs> Kwa hiyo wakatuchezesha kwata hapo uwanjani pakavu tukacheza tukaruka tukaloa jasho there is no anointing hakuna upako tukiwa tumesha choka akatokea dada mmoja si nitakuja nimsahau yule dada anaitwa Maria Tieno yule dada ni mkenya akaletwa na mume wake kwenye maiki haoni watu tumesha choka, tumesha vurugwa, tumesha cheza, hakuna namna hatujachezeshwa. Na usiombe waimbaji wa kizazi hicho wa kuchezeshe. Wata kurusha rusha. Inua mikono, shusha. Nenda upande huu, nenda huu. Zunguka. Hey, 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 hey. Nisikilizeni watumishi wa Mungu. Wingu likiwepo hata utatuambie inua. Kuna wakati anointing ikiwepo hutawalazimisha watu kufanya watafanya kwa Mungu wao watafanya kwa Mungu wao maandiko yanasema wamjuao Mungu wao watakuwa hodari alafu watafanya mambo makuu wamjuao hatuwezi kufanya kama hatumjui huyo Mungu tusaidie kwanza tumjue alafu sisi ndio tutafanya mambo makuu kwa Mungu wetu sijui kama kuna watu wananielewa hapa sisi wengine tumevurugwa Mwambie mwenzako kuna watu wamevurugwa. Yaani tuna tuna tumevurugwa kiwango ambacho kuna kizazi tunakitegemea kwenye maombi, tunakiombea. Kuna kizazi nisikilize. Yesu hatarudi kabla kizazi hakijainuka ambacho kitashusha mbingu, kitaleta mbingu kwenye dunia. Nini sikilize? Inawezekana unacheza cheza na kipawa ulichopewa cha kuimba. Kuna kizazi kinainuliwa sasa ambacho shetani atakionea wivu maana kitakuwa kwenye kiwango cha mwisho cha upako watakaposimama ufalme wa Mungu utakuja hata kama wengine wote watakubali wao wataukubali na wataleta huo ufalme yule dada aliposimama kwenye maiki salamu yake waimbaji wengi tuna mbwembwe yeye alisalimia salamu ambayo sijawahi kuisikia tena alisema naitwa Mari Atieno nimejawa na nguvu za Mungu sikia hiyo salamu Unajua ningesema bwana asifiwe eh, ame ninaitwa Maria Tieno nina nyimbo za kutosha wangapi wananifahamu Wana hatutaki kukufahamu wewe tunataka tumfahamu Yesu uliyembeba Hatujaje hapa kukufahamu wewe maana tukikufahamu huna majibu ya maswali tulio nayo tumekuja kutafuta majibu ya maswali tulio nayo kwa Mungu wala sio kwako wala hatuhitaji kukufahamu wewe hatuhitaji kufahamu CV yako haitusaidii chochote tumekuja kufahamu CV ya Yesu maana hiyo ndio ina majibu ya maswali tulio nayo wakina Paulo wangeanza kusema hivi wangapi wanatufahamu haleluya sisi ni watumishi wa kimataifa wafungwa wangesema okay kwa hiyo ninyi ni watumishi wa kimataifa ehe endeleeni na mbona sasa na nyimbo kama sisi hawa kujieleza nisikilize kuna wakati uhitaji kujieleza hata Mungu aliyopo ndani yako akueleze kuna wakati uhitaji kujieleza kasi ya Mungu huwa inachieleza yenyewe nipungie tena mkono kama unanisikia yule dada akashika maiki Ninakumbuka aliimba korasi ya wimbo. Wala kuimba nyimbo zake. Aliimba korasi. Bwana Mungu na shanga. Nisikilize. Ndani ya dakika sita. Vyombo vilikuwa vifanye tena kazi. Unajua kwa nini? Wale waliokuwa madhabauni walidondoka. Wakawa wanadondokea zile nyaya za speaker sasa so, unajua walikuwa wanadondoka bila utaratibu kwa walikuwa wanadondokea ndio dada aliyeimba mpaka nikaona fungu la kumi ambalo sijatoa yani unajisikia kabisa kwamba Yesu anarudi saa hii na nakufa anaimba haubiri nilikuwa naangalia ule uwanja hakuna mtu ambaye hakuwa amebeba leso anapiga ukunga ndani ya hizo dakika sita Alafu akamaliza akarudi akapiga magoti 
Unajua namwangalia yule dada simuelewi yeti simuelewi yani amenivuruga simuelewi Tazame jirani yako mwambie umewahi kuimba Mwambie tena umewahi kuimba <laughs> Kuimba sio sauti ni nguvu kama hakuna nguvu kwenye sauti yako diamond ni mzuri kuliko wewe wewe unafikiri una sauti kuliko ya kwake kwa nini hatujamwalika hapa viongozi mlikosa namba yake kwa nini hatujamwalika alikiba eh mlikosa namba yake kwa nini nyinyi simgembadilisha tu mumpe nyimbo za kuabudu? Musa, alo, samani diamond. Okay, hizi nyimbo zako achana nazo, chukua hizi za kuabudu. Imba baba, tunakuabudu. Kwa nini amkumbadilishia nyimbo? Nisikilize. Ni kwa sababu kuimba ni nguvu. Na hapa ni sema jambo gumu sana. Moja ya kitu ambacho kinalitesa kanisa sasa ni kanisa kukopi duniani badala ya dunia kukopi kanisani huu ndio msiba tulionao kwa sababu tunapokosa nguvu ya Mungu kwenye kuimba inabidi tutafute vionjo vya duniani kuja kukoleza kanisani he tikiza jirani yako Muulize step uliyokuwa unacheza ni ya kanisani ya duniani. <laughs> Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kasi ya nuru ni kuleta mwanga mahali penye giza. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kama sisi nuru, eh, eh, nuru ndo tunakopi. Kuna wapendwa wamekula bangi wakavaliwa na nguvu za giza wakapata stepu inaitwa mapanga alafu na ninyi mliopo kanisani mkaenda mkaichukua mkaja kutuchezesha Mungu anawaona <laughs> alafu mnataka stepu hiyo hiyo imlete Mungu wenu kweli tikisa jirani yako mwambie achaga utani basi aise. Hebu mtikise kidogo mwambie samani. Mwalimu anasema achaga utani. Mtikise. Mwambie mwalimu amesema achaga utani. Yaani kama hiyo step ya diamond ndio unataka ikuletee Mungu wako. Mtikise kidogo mwambie achaga utani. Umezidi utani. Kwa nini hatuna cha kwetu? Ni kwa sababu hatujaamua kumtumia Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli atupe tunachotafuta. Na kwa namna hiyo tuna kanisa lisilo na matokeo. Hatuoni uzuri wa Mungu wetu. Tunakosa watu ambao wakisimama kwenye madhabahu, tutaona ile nguvu halisi ya Mungu na misi hicho kitu waimbaji kuna kitu tunakosa waimbaji kuna mahali ya mtusaidi kuna kitu tunakosa mmetuchezesha sana watu wa Mungu sijasema kucheza ni kosa nyie tuchezesheni tu Mungu anawaona turusheni rusheni mnavotaka lakini wakati mnapoturusha rusha tusaidieni basi angalau tusikie na upako tusikie na nguvu za Mungu waliofungwa wafunguke waliovunjika moyo wagangwe moyo waliovuliwa vazi la sifa warudishiwe mnapotuchezesha chezesha hakikisheni basi kuna kitu kinabadilika kwenye maisha yetu Nipongee tena mkono kama ume. Najua hii usingetaka. Najua kabisa, najua. Yaani akili yako ilivyo. Najua. Unasema ah mwalimu huko unatupeleka wapi? Si utufundishe namna ya kuna nini. Nisikilize. Kama kanisa linataka kuwa na nguvu, lazima lione nguvu iliyopo kwenye kuabudu na kusifu. Ndio mahali peke yake panapomleta Mungu katika kiwango chake. 
it's only ni sifa peke yake na kuabudu vinamletaga Mungu chini hapa hapa naomba unisikilize maombi yanamfuataga Mungu mbinguni lakini sifa huwa vinamleta Mungu Mungu sio mzee sifa ikipigwa katika uzuri na utakatifu wake huwa anakuja anacheza anafurahia anasema napendezwa na sifa za watakatifu waliopo duniani napendezwa na sifa za watakatifu alafu anasema anakaa kwenye sifa za sayuni anakaa kiti cha Mungu kinaitwaga sifa kiti ambacho Mungu anakalia kinaitwa sifa siku ukiweza kukiandaa vizuri ndio utakuja kujua nisikilize kwa miaka yangu ya utumishi moja ya kitu ambacho nimejifunza kwa wepesi na kwa haraka kama nataka kuona nguvu za Mungu lazima niwe na wimbo nisikilize kati ya vitu vya gharama sana nilivyo navyo kwenye gari yoyote utakayonikuta nayo ni flash ya nyimbo za kuabudu na za kusifu nisikilize mwenzako nimevurugwa kiwango ambacho naweza kupiga wimbo moja siku nzima yani kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa kurudia rudia ili mradi kuna mahali unanipeleka ili mradi kuna kiwango unanifikisha wala inisumbui kama utanielewa au utanielewa lakini itaurudia rudia ninachotafuta ni Mungu awe upande wangu maandiko yanasema Bwana akiwa upande wako nani aliye juu yako nikiweza kufika hapo kuna hatua ninaenda kuna kiwango ninaenda nimejifunza kusifu mwenzako nina sauti ya kila mwenye pumzi ya msifu Bwana lakini hiyo hiyo huwa ninaitumia kuachilia nguvu ya Mungu wangu kwenye maisha yangu sijawahi kutembea nikiwa mkavu na wala sitaki kuwa mkavu nachojua ninatakiwa kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote heri ambaye nguvu zake zinatoka kwako na njia za kwenda mautini zimo moyoni mwake maana akipita kwenye bonde la vilio huwa analigeuza kuwa chemichemi tunakosa watu ambao wakipita kwenye mabonde tulionayo watayageuza lakini ili wayageuze lazima nguvu zake zitoke kwa Bwana zitoke kwa Bwana sio zitoke kwa sauti alionayo ukianza kutegemea sauti ulionayo kiburi huwa kinatokea nipongee tena mkono wangapi wanajua shetani ndio aliyekuwa center shetani hakuwa nisikilize vizuri shetani shetani alikuwa center kituo cha sifa ngoja ni real sentence wengi tunafikiri shetani alikuwa malaika a namna Mungu alimdesign alimdesign kama kituo cha sifa kwa kuna mahali alikuwa nawekwa Mungu alipokuwa anataka kusikia sifa alikuwa anageukia mahali shetani alipo anapuliza pumzi ile pumzi ikienda pale shetani alipo inaamsha music system ndani yake inaamsha na sauti shetani peke yake ndiye kerubi ambaye kila kifaa cha mziki kilikuwa ndani naomba unisikilize kila kifaa unachokijua cha mziki shetani hakuwa na kwaya huku ndani yake yani ile pumzi ikienda inanyanyua drum inanyanyua kinanda inanyanyua magita inanyanyua zumari huku ndani alitengenezwa hivyo alitengenezwa hivyo alafu alitengenezwa kwa namna ambavyo sauti zote za kuvutia zipo kwa hiyo shetani alikuwa akipuliziwa ile pumzi kuna namna ambavyo sifa zilikuwa zinatoka ndani yake Mungu ana enjoy ile sifa Mungu anafurahia ile sifa na nisikilize vizuri shetani alijua uzuri wa alichobeba alijua utamu wa alichobeba ndio maana kiburi kikanyanyuka ndani yake akaamua kuasi ile nafasi na ndio maana waimbaji wengi moja ya anguko kubwa linalotokeaga kwa haraka ni kiburi kunyanyuka ndani na shetani akitaka kunyanyua kiburi ndani yako hata kuonyesha uzuri wa ulicho beba hata kuonyesha utofauti wa ulicho beba hata kuonyesha wewe ni bora kuliko wengine wewe una sauti nzuri kuliko wengine hata kuonyesha wewe unajua kucheza kuliko wengine akishaanza kukuonyesha namna hiyo kuna namna huku ndani utaanza kujihesabia haki ukishaanza kujihesabia haki unyenyekevu utaondoka unyenyekevu ukishaondoka hanguko li 
linatokea anguko linatokea ndicho ambacho kilitokea kwa shetani tunakuombea kwenye hii madhabahu kadiri Mungu anavyokuinua uzidi kunyenyekea sana kadiri Mungu anavyokuinua unyenyekevu uumbike ndani yako maana kuna mahali unatakiwa kwenda jifunze kunyenyekea ili uwe bora zaidi na hapa niseme kitu Mungu anaweza kumuinua yoyote kuwa chochote Mtikize jirani yako mwambie Mungu tulie naye anaweza kumuinua yoyote kuwa chochote. <laughs> okay. Ngoja niweke hivi takusaidia. Wewe bila Mungu sio chochote. Ila Mungu bila wewe ni chochote. <laughs> ah ah, we, we endelea tu. Ngoja nirudie. <laughs> wewe mimi bila Mungu sio chochote. Ila Mungu bila mimi ni kila kitu. Sunajua aliwahi kuwepo kabla mimi sijawepo. Yaani aliwahi kuwepo wakati dunia ikiwa ukiwa utupu na giza na hakikumsumbua. Roho yake akawa ametulia kwenye uso wa maji. Alafu eti leo umeinuka na kasauti kako ka kwanza. Kakiburi kanaota. Mungu anakutiza ama anasema wewe Haka ka sauti nikupa mimi. Eh, ndo unaturingia. Tukikwambia njoo mazoezi nasema, yani ngoja ni wakomwe. Hawana mwingine wa kuimbia. We, nani alikwambia hatuna mwingine? Mungu anaweza kuibua vipaji hapo. Ukajishangaa mwenyewe tukakusahau. Unapoimba sio kwa faida ya Mungu ni kwa faida yako. Ni kwa uzuri wako. Unapotafuta neema ya Mungu sio kwa faida yake, ni kwa faida yako. Mungu hajawahi kupata hasara wewe ukinyamaza. Anasema hata ndege wanaweza wakainuka, hata mawe yanaweza yakainuka, yakapiga kelele. Hujawahi kusikilizia mpangilio wa mawe wakati maji yanapita juu yake. Nenda mto Alafusikiliza sauti ya maji kwenye mawe. Ndio utajuaga Mungu ni fundi. Mtikiza jirani yako mwambie, eh, Mungu ni fundi alo. Usitubanie sauti hapa. Mungu ni fundi. Anaweza kuinua chura. Akatuimbia sauti ya kwanza mpaka ya saba. Alafu wewe ukakoroma kama chura. Maana huwashusha wenye kiburi, huwainua wanyenyekevu. Eh, nilikuwa nataka kusema hichi hichi dada. Sasa nisikilize. Moja ya kitu kinachotuua waimbaji wengi kwa haraka ni hichi udada alichofanya. Nazungumza na waimbaji ambao mnataka kuishi. Na kwenda mbali. Ukianza kuimba ukiona watu wanatoka mbio kuja kukutunza. Piga ukunga. Unahitaji neema ya kutosha kujua sio wewe ni Mungu. Mahali wengi wanafiaga ni hapo. Kwa sababu wameimba watatu. Alafu wale wawili waliotangulia hakuna aliyeinuka. Yeye ameimba, he, kanisa nzima limeinuka. Wasema wewe tumekusikia wanakuja na mwenye elfu mbili, mwenye elfu tatu, mwenye elfu kumi kuna kakiburi kanainuka huku ndani unaanza kujihesabia mimi sio kama walio tangulia mimi na kanema nisikilize usipojua ni Mungu aliyekupa hiyo neema na ukamrudishia heshima yeye unajizikaga mwenyewe dada uwasaidieje waelewe wanavoniangalia kwa asira. Kwa hiyo mwalimu tusitunzwe. Mimi sijasema usitunzwe. Ila ukimaliza kutunzwa ujikungute ili uishi. Nipongee tena mkono kama umenisikia. Ninazungumza na waimbaji hapa. Kwa sababu ni usiku wa kusifu na kuabudu. Sina namna ila kuzungumza na moyo wako kama unataka kunielewa nielewe Mungu anaheshimu waimbaji kuliko unavyoweza kufikiri wewe ndio kazi ambayo Mungu ameruhusu iendelee mpaka mbinguni zingine zote za kwetu zinakoma hapa unajisikia wivu sana kwa sababu eti mimi nikimaliza kuhubiri mbinguni siendelee kwenda kuhubiri 
Nimeandaa notes mwaka wa kumi saa hizi. Alafu zinaishia duniani. Wakati kuna mtu ametunga wimbo juzi hapa na wenyewe malaika wanaenda kuimba. He! Wewe nani alikuambia mbinguni tunaenda kuhubiri? Atuende kuhubiri, tunaenda kuimba. Sasa fikiri hiyo kazi ambayo mpaka mbinguni inaitambua. Alafu umeipata hapa duniani. Hujisikia hata wa thamani. <laughs> Bwana asifiwe. Ngoja nimalize. Tunapokutana mahali kama hapa. Ni mahali ambapo tunahitaji kumwambia Mungu fufua kazi yako katikati ya miaka. Tunazungumza na waimbaji ambao wamekaa kwenye viti ambao shetani aliwashambulia kwa sababu ya uhatari walionao. Nisikilize. Kadiri ya nguvu kubwa uliyobeba ndio kadiri ya vita ulionayo. Na we mwenyewe unaweza ukawa shahidi. Wakati unapotaka kwenda juu zaidi kuna nguvu inakushusha chini zaidi. Wakati mwingine tunaweza tukaona namna ambavyo una neema kubwa ya Mungu lakini umefichwa mahali usionekane. Hata we mwenyewe tukikwambia una kitu hata we mwenyewe utaki kushika maiki, ulidi. Unajisikia kuwa backup kila dakika. Lakini mbona kama unao kimba kuna ka kitu. Lakini kwa sababu kuzimu inajua siku ukishika nini kitatokea. Kuna hofu inajengeka. Kuna mashaka, kuna kukatishwa tamaa, kuna kurudishwa nyuma. Unaweza ukashika siku moja na wapigaji wakakupigia vibaya tu. Yaani siku hiyo tu ndo eh eh. Yaani shetani anataka kukuonyesha mmm wewe sio. Ukapigiwa mpaka ukasema eh ni mimi mmenipigia au mmempigia jirani. Wakakupigia tu hivyo. Alafu ikakuvunja moyo. Nisikilize. Kuna wakina Paulo na Sila mazingira haya wakuwakatisha tamaa ya kuachilia walichobeba ndani yao. Walikuwa gerezani mahali pasipo na matumaini, mahali pasipo na uhai, mahali pasipo na uelekeo. Lakini hapo hapo waliamua kupitisha kile cha Mungu walichobeba hata kama wanao kuzunguka wakuelewe jielewe mwenyewe. Hata kama wanao kuzunguka wakupi mkono wa shirika, jipe mkono wa shirika mwenyewe. Hata kama wanao kuzunguka wakusapoti, jisapoti mwenyewe. Hata kama wanao kuzunguka wakutii moyo, jitie moyo mwenyewe. Mwambie Bwana, katikati ya mazingira haya, lazima mbingu siwe upande wangu. Nisikilize, kuna wakati mwingine huwa tunasubiri gari liwake ndio tuingie. Likiwa limezimwa ni la dereva, likiwa limewaka ni la abiria na dereva. Kwa hiyo kisikusumbue washa gari tuone likiwa limewaka si tutaingia. Nipungie mkono. Yaani usitegemee tuje tukiingia kwenye gari lililozima, washa kwanza. Tazame jirani yako, mwambie tunajua una gari, tunajua una kitu cha Mungu ndani. Hebu kiwashe tukione. Yesu mwenyewe alisema tau waga zinawashwa zinawekwa juu, haziwekwi chini. Usije ukatuchanganya wasema jamani mnajua mimi naimbaga na tisha, unaimbiaga wapi? Chumbani kwako, bafuni. Imbiaga humu mbele, ukiona wanangangana chukua maiki. Hawa kuelewi. Wakikupa nafasi ya kufanya maombi ya kushukuru pitisha pambio. Wakikupa nafasi za kuombea chakula dada nani unajua kuombea chakula eh hebu ombea unaanza kabisa ni mwabudu nani bwana hawatakukatisha watakushangaa tu eh tulikwambia ni kuombea chakula waambie eh nimeona kwa kweli tunaachaje kumwabudu Mungu leo tumekula pilao chuoni wakati miongo ndio tumekula kuanzia semesta iliyopita Mungu ametufanyia muujiza wa pilao hacha tuabudu tunaachaje kuabudu sasa hebu tuabudu wote tena abudu kwa moyo wa unyenyekevu Eh unaishi kwenye dunia isiyo juu umebeba nini mpaka umekionyesha. Wewe unasubiri tu kuambia tuna, unajua kuhubiri nani akwambie? Tuonyeshe. Wenzako tulianzaga kuhubiriaga nani? Ndugu zetu, wadogo zetu. Mnawaita hapo kwenye ibada ya lazima. Unahubiri alafu unamwambia sema amen. Wanasema hatuja kuelewa. Wanasema ah mtanielewa baadaye. Semeni amen. Nataka tuombe hapa lakini tutaka sana uelewe kuimba ni nguvu. Niwaombe sana watumishi wa Mungu mliobeba neema kubwa. 
moja ya kitu ambacho kitawasaidia ni maombi uweze kutenganisha kuimba na kuomba ukikosea hiyo kanuni unakufa uweze kutenganisha kuimba na kuomba vikundi vingi vya maombi vya, vya, vya nyimbo vikundi vingi vya kuimba vina mazoezi ya vina maombi sio ninyi lakini nimesema vingi kasoro ninyi ninyi mlio muhimu ndani eti kwani kuna kikundi hapa kina mazoezi ya kina maombi sio umu ninyi ah kule nilikotokea tena kule nilikokuwa na semina mchana ndio wana hilo tatizo lakini maombi na kuimba vinaenda pamoja mwimbaji yoyote ambaye yuko serious kwenye maombi ni mtu hatari mno kuna mtu amenisikia Mungu akubariki we we love to welcome you too on all our social media platforms on Instagram YouTube TikTok you can find us at UDSM CCT Media UDSM CCT Media Karibu sana we love to worship you even even with you on media